Padre, how are you girls? How are you boys? ¿Cómo están chicos? Fine. Very Bye. good. Excellent. Thank you so much for asking. Hola, ¿cómo vas? Hey, how are you? How are you doing? Pretty good. What about you, sir? Nice. Nice. Woohoo, it's amazing. Hey, we have a lot of beautiful ladies today. Uh, tenemos muchas chicas lindas hoy. Tenemos a Gloria, Valeria. We have a, a Gladys Heidi, right? Fatima, how are you, girl? How are you? Ah, we have Beatriz also. Hey, we have Alejandra. It's not Alejandra, right? This is Alejandra, right? right? <laughs> yes. Hi. Hey, we do have also um, Hector Jose Vigera. Oh, okay. I know he's a girl, uh, he's a boy, but has a girl. No, image. no, it's a boy. I am a boy. I know, but you have a girl image. <laughs> yeah. <laughs> is that your baby girl? Es tu hija? No, it's my girlfriend. Oh, it's your girlfriend. Wow. Asalta cunas. No, I'm just kidding. Es que se ve muy jovencita. But she's pretty. She's pretty. Okay. Está bien que tenga la girlfriend, ¿verdad? Allí está bien. Gracias, Hector, por estar hoy en la clase. We have also Cindy. We have Adriana, Glenda is coming. Yeah, viene Glenda. Aria Franco. All right. Dieguito is about to be here. Elsie, woohoo. And then we have the boys. We have Ciro. Hi, Ciro. We do have yes. Alexis, Mr. Armando Antonio Bolanes, Gerardo Aleman. We do Hello, have Alexis Antonio Herrera, of course. There you go. And of course, Dieguito. <laughs> and sorry, Hector. <laughs> okay, no and we have uh, Rodriguez Dennis. So that's great. Uh, nice to meet you. This is our second class, right? Is this nuestra segunda class, no es cierto? Yes, teacher. Muy bien. ¿Y cómo se les ha ido este día? How's your day going so far as you get? Hey, there you go. ¿Cómo les ha ido este día? How's your day Very going? Good. Very good. Fine. Okay. Fine. Mm -hmm. ¿Qué otra vez? ¿Qué otras cosas más? Nice. Nice. Another one. <laughs> Great. Hey, Ana Maria. Good night. Uh, what else? Uh, bad or no? No bad. No malo? No? Terrible? No. Terrible puede ser uh, de negativo, pero también terrible puede ser de como terrific, de como che, genial. Stupendo, no? Hello, teacher. Hello, Albita Paredes. There you go. Ooh, you have a lot of people here. We have Ingrid. Hey, Ingrid. Hey, Stuffy. How are you guys? Excellent. Me encanta cuando los veo. <laughs> Eso es muy bueno. Hey, ¿se recuerdan lo que vimos ayer? Do you remember what we have said yesterday or what we saw yesterday? Yes, I remember. Ah, who remember by any chance? ¿Quién se recuerda? Uh, the week, week, weekdays. The weekdays, what else? Uh -huh. and, the, and the month. And the month, exactly. And what else? Because we, we also saw something else. ¿Qué más vimos? Ordinary and, uh, numbers. The, or, the ordinal numbers? Ordinary, no, ordinal. Ordinal. <laughs> or, yes, yeah. Close, Ali, close that. Yes, exactly. Ordinal numbers. What does it mean? In the ask for, in mm -hmm. the ask, in the ask for a birthday. Oh yes, exactly. As an example, yes, Hero. Exactly. Como yeah. pre, eh, poder preguntar por el cumpleaños, right? O el día que la persona nace. Uh, y usamos eso porque ocupamos los tres cosas que vimos, right? Ocupamos el mes, ocupamos el día de la semana, y ocupamos el, uh, los números ordinales, right? Mm -hmm. Ordinales. ¿Qué significa? Ordinal, right? Oh, let me ask you. Vamos a ver qué tal, qué tanto prendieron ayer, eh? Vamos a ver. Ajá. Uh, en, es, en los números ordinales, los ponemos cuando escribimos una fecha o decimos una fecha um, antes del mes o después del mes. Después del mes. Pues, exactly. Después, antes, después. before, right? Después, after. Sí. Sería after the month, right? 
After the month, después del mes. Very good. Pregunto. Tengo que poner eh, solamente eh, la primera letra del día de la semana en capital o en letra mayúscula y las demás lo dejo en minúscula. It's a capital for it's a... a capital letter, yes. Pero ¿qué pasa con el mes? What happened with the month? Mayúscula igual. Exactly, very good. ¿Y qué pongo al final? Es, es un nombre, es un nombre punto. propio. Punto. Por eso. Yes, punto. very good. El punto, punto. el punto. Very good, excellent. ¿Y qué hago? ¿Y qué? ¿Hay una punctuation que tengo que hacer entre el día de la semana y el mes? No. Very good, excellent, excellent. Y si yo digo primero de mayo, ¿cómo lo pondrías? May, yes. May first. May first, very May. good. Eh, ¿Pondrías un uno y qué pondrías después del uno? Yes. ST. ST. ¿Por qué? Why? Porque first termina ST. Exactly, termina. very good. Con solo que te ponga, te puedas las terminaciones, that would be awesome. Exactly, eso es, porque termina. Perfecto. All right. Vamos a ver quién me puede eh, contestar esta pregunta. Who can answer this question to me? Eh, 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 eh. Hey, guys. Ah, Charlie. Charlie Brown. How are you, Mr. Antonio? Hey. Very good. Hey, Brenda. Here's Valdo. Claudia. Woohoo. Oh, my God. I have a lot of people here. Dennis Lou. Hi. Nice to meet you, sir. Very good. Okay. ¿Quién me puede decir good. el día de la semana? Yeah. ¿Qué día es hoy? What day is today, guys? What day is today? Tuesday. I know. Tuesday. I need a whole date. Completita. Today is Tuesday? Tu, today is Tuesday. Tuesday what? May. May. 18th. 18th? Uh-huh. 2000. 21. 21. 21. 21. Very good. 21. You can say 2021. You can say 2021. 2021. I know. Ya no es más fácil, right? 2021. <laughs> All right. <laughs> Necesito que me lo digan así como si, like, ahora a ver qué día es. No, 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 no. No doubts. <laughs> sin dudas. Lo quiero seguro. ¿Quién me lo dice? Uh, 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 uh. Thank you, Carlos Antonio. Go ahead. Te toca a ti, Carlitos Antonio. Carlitos Antonio, creo que no me escucha. ¿Será? Carlitos Antonio González. Ah. Creo que no puedes activar el audio, ¿right, Carlitos? Activa el hombre. No, no, no quiere decir, tiene pena. Tiene pena. ¿Sabes cómo se dice que alguien tiene pena? ¿O es penoso? Shy. Tú dices, él es penoso, he is shy. Okay. Very good. Ok, vamos a ver. Carlito ahorita tiene problemas técnicos. Technical issues, ¿sí? Vamos a ver. Uh, Alexis Antonio Herrera, what about you? Today is Tuesday, May 18th, 2000. 21. Very good. Hoy un poquito más rápido. Today is Tuesday, May uh, 8th. Again, 18. again, again. Dale, otra vez. One more time. Today is Tuesday, May 18th, 2021. Ajá. Un poquito, otra vez. Ay, teacher. Uh, really? <laughs> it's Tuesday, May 18th. 2021. Ok, much better, ya ves, hoy ya más confianza, right? Muy bien. Y si quieres tomar pose, you can say, hey, what day is today? You say, oh, of course, teacher, today is Tuesday, May 18, 2021. Did all of that? Yeah. Cool. All right. Uh, thank you, Alexis. Great job. Who else? Cindy. <laughs> now it's your turn, my girl. Okay, today is Tuesday, job, May and 18th, 
2021. 2021. No, 2021, no. 2021 o 2021. Yes, very good. Ok. Pero hazlo como, como Alexis. Así, más relax. Hey, what day is today? ¿Cómo era el año? Ok. How you say the year in English, guys? ¿Cómo dijimos que decía el año? 2021. 2021. Oh. 2021. Very good. Exactly, Elvita. Ok, go ahead, Cindy. You can do it. 2021, dijo, ¿verdad? Mm -hmm. el año. Yes. Ah, ok. Entonces sería, today is uh, Tuesday, May 18th, 2021. Fantastic. Uh -huh. They're very good job. Excellent. De aquí en adelante, for now on, cuando yo digo for now on, that means de aquí en adelante, for now on, I will ask you, guys, and I will pick randomly. Le voy a preguntar, and I will pick randomly, es que voy a preguntar a cualquiera. I will pick randomly. Eh, what day is today? Sí, a partir de hoy. Sí, aunque vayamos avanzando en los temas, yo les voy a ir preguntando cuál es el día de la semana. Para que lo practiquemos every single day, cada día. ¿Les parece? ¿Ya? Yeah. Así que pilas, Río, va okay. tremendas en duración. All right, very good. Guys, seguimos con el mismo tema pero hoy de una manera diferente. Teacher. Yes. Es que mi podría, teacher. Albita, podría, yes. Podría escribir, eh, ¿cómo, se, ¿cómo quedaría esa oración, por favor? Ah, ¿cómo os quedaría esa oración? A ver, ¿quién me ayuda? Let's practice writing. Let's practice writing. ¿Quién practica writing? A ver. Porque la teacher la puede escribir, pero no. Vamos a ver quién me ayuda. Mm, mm, mm. Dieguito. Thank you so much, Dieguito. Ay, teacher. Yes, go ahead. Dieguito, ¿puedes escribir el día, la fecha de hoy, por favor, en el chat? Can you write it? Okay. Ya vamos a aprender a, miren. No es lo mismo speaking que writing, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Dieguito. Tómate tu tiempo, pero no toda la clase, por favor, ¿ok? Just take your time. No rush. No rush es que no te apresures. Okay. Mm -hmm. Okay, very good. ¿Está, ¿Está bien lo que hizo Dieguito, chicos? ¿Qué opinan? Yes. 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 Very good. Albita, ahí lo tienes. Okay. Yeah, Tuesday, okay. May 18th, yeah. 2021. Yes, a student. Who said that? Yeah. Who said teacher? ¿Podría repetirme oh. de aquí en adelante? For Muy now bien. on. For now on. For yeah. now on. Okay. So, eso sí lo voy a, se lo voy a escribir. From now. Whoops. For now on. No, it's not present perfect. There you go. Woo. For now on, the key in adelante. Oh, okay. For now on, okay. you're welcome. Thank okay, you, my pleasure. No rush. No, no se apresure. No rush. No rush. See, ¿Sí? very good. Van a ir aprendiendo nuevas expresiones, nuevas palabras. All right, very good. Okay, guys. ¿Por qué está oh, importante oh. eso? Bueno, eh, yes, Maria Franco, go ahead. You're raising your hand. ¿Tienes pregunta? No? Ok. Se le, se le fue el dedito. <ríe> Very good. No hay problema. Ok, guys. Vamos a seguir precisamente con ello. Um, y vamos a, a, a empezar a aprender nuestro primer grammar topic. Right? No, no, se me, no, se me, no se me espanten. No se me espanten. Nuestro primer grammar topic. Ok. Bueno, veamos que en diferentes fechas nosotros tenemos diferentes actividades, ¿no es cierto? ¿Estás? Ok, cool. Bueno, entonces, cuando tú estás seguro de las actividades que vas a hacer, normalmente las actividades no las haces en el momento, sino que cuando tú planeas la fecha, haces cosas para un futuro, right? Pero para un futuro inmediato y que tú sabes que lo vas a hacer. ¿Sí? Porque para hablar de futuro tenemos dos. Dos verb tenses. Bueno, 
tenemos el, dos auxiliares prácticamente. Pero hoy vamos a ver uno que es un futuro inmediato y que, y que tú estás seguro de las cosas que vas a hacer. ¿Sabes cómo se llama ese verbo? Lo que vamos a aprender hoy. Exacto. Se llama be going to. El be going to. ¿Por qué be going to? Porque vamos a utilizar el verbo to be. All the time. ¿Sí? Todavía no estamos en pasado ni nada. Be going to. Eso es el que vamos a hacer. Be going to. ¿Y por qué going to? Porque you are sure that you're going to do it. Usted está seguro que vas a hacerlo. ¿Sí? Y es un futuro inmediato. All right. Entonces, I'll be going to. Por ejemplo, cuando tú vas a um, celebrar algo, tú sabes que vas a hacer esto, lo otro, vas a comer aquí, vas a ir acá, vas a estar con muchas oh, personas, oh. etc. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a aprender cómo utilizar el be going to. Pero a la vez, um, vamos a, a, a empezar a develop. Develop significa desarrollar. Vamos a poner acá como se puso en develop, develop, develop. Vamos a empezar a desarrollar lo que es el oído, the listening part, ¿sí? Entonces, ahorita lo que yo quiero que hagan es que um, la clase se va a basar en dos cosas. En el listening, voy a preguntarles qué entendieron del listening. Después vamos a ver la, la grammar, ya la gramática como tal. Eh, vamos a hacer algunos ejercicios. Y después, ¿qué les parece si vamos a hacer un role play? ¿Saben qué es un role play? ¿No? Oh, eh, 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 ajá, exactly. En otras palabras, usted va a hacer como que es el diálogo que acabamos de escuchar. ¿Le parece? Y miren, vamos a empezar a practicar el pronunciation, right? Very good. Ok, ¿qué les parece si les pongo el listening y a ver qué cachen? ¿sí? Eh, como soy tan buena onda, ah, ok, esta week, esta week va a ser three times, tres veces, no más. La otra week va a ser dos. Y a partir de la tercera y la cuarta, only one. Así que 100% focus, ¿sí? Concentrado 100%. ¿Le parece? Vamos, ustedes pueden. Yeah, I know that you can do it. Ok, déjeme ver. Ok, vamos a compartir. My listening. Como vamos a hacer, solo quiero que escuchen, porque no quiero que me entiendan todo el diálogo, sino que quiero que entiendan qué es lo que la persona va a hacer en su cumpleaños. Eso es todo. ¿Cuáles son las actividades? ¿Les parece? Here we go. The, the central idea. Sí. The central idea. Very good. The main idea. Exacto. ¿Lo pueden escuchar? Idea. Sí. Ok. No. Exercise. ¿Qué tal hoy? Ahorita lo pongo. Is two. Conversation. ¿Qué tal hoy? Birthday plans. Yes. Ok, cool. Yeah. This listen. Listen. I listen. All right. Excellent. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Uh -huh. No se preocupen, esa es la primera. Ok, ¿qué va a hacer este fin de semana la persona? Going to dinner. Going to have a dinner. Thank you, Wilbur. Going to have a dinner. Very good. ¿A dónde? Where? Uh -huh. In a friend's house. So the friend's house. Very good, Ale. Muy bien. ¿Qué más? What else? Uh -huh. What else? ¿Qué más? Celebrate the birthday. Celebrate the birthday. Muy bien. ¿Y qué más? 
¿Por dónde? Ajá. Muy bien. Van a cocinar. ¿Creen que va a cocinar la, la amiga? ¿Ya? Yeah? Gonna cook. Very good, Hector. Exactly. ¿Qué más? Ajá. Solo eso, ¿verdad? No hay problema. Excelente. Hoy quiero que me digan qué día de la semana, qué día específico es que va a ir a celebrar su cumpleaños. El día, solamente el día. Sunday. Are you sure it's Sunday. Sunday or Saturday? Saturday. Sunday. Sunday. Raise your hand for Sunday. Sunday. Levante la mano que es Sunday. Sunday. Ajá, uh -huh, Saturday. Nadie. Ok. ¿Se acuerdan la fecha? Do you remember the date? August 9. August 9. August 9. August 9. Uh, August 9. Vamos a ver. All right. Lo, 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 lo escuchamos una vez más. Can we listen once again? Yeah, cool. Okay. Yeah. Démosle pues. Yeah. There you go. We're going to listen one more time. Page 72, exercise 2, conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Okay, you were right. It was August night, right? Excellent. Yes. Hey, do you know Kayla? Kayla is his uh, his friend, right? Is she gonna bake a cake? What do you think? He doesn't, sure. he doesn't know, yeah. right? Okay, very good. Okay, entonces, vean cómo se utiliza en el daily basis, en el día a día, día a día, el going to, ¿sí? Es para algo que tú vas a hacer en el futuro. Ahora bien, ¿cómo podemos formular una pregunta. How can we formulate a question? ¿Cómo contestar la pregunta, ya sea positivo o negativo? Y cómo dar más información. ¿Sí? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y luego vamos a hacer el role play. ¿Les parece? Yeah, excellent. Good yeah. job. Ok, me llega. That's the spirit. That's the spirit. Very good. Okay, so let me share right now with you the information that I do have here. All righty, very good. There you go. Mm -hmm. Oh, please, let me know if you can see it. Díganme si lo ven y si quieren que lo hagan más grande. Uh, Wilbur, ¿tienes alguna pregunta? Uh, Wilbur uh, Rodriguez, ¿tienes pregunta? No, no. ¿Es que tienes la manita levantada? Levantada, yeah, sí, así. You have a raise, you have your hand raised, okay? okay raise sorry. hand, okay, very good. Cuando oh, lo levantas, se dice raise your hand, ¿sí? Okay. Y si la bajas, es down low your hand, ¿sí? Okay, very good. Thanks. You're welcome. Okay, so let me share right now my screen with you. Guys, can you see it? ¿Lo pueden ver? Or would you like me to make it bigger? ¿Quieren que se lo haga más grande? Bigger? Okay, bigger, all right. What about now? Bigger. Bigger? Is it much better? Sí. Okay. Bye. Better. Perfecto. Yeah. Better. All right. Cool. Okay, guys. Véanse acá. Ahorita quiero todos los ojitos, all your eyes on the left side, en el lugar izquierdo, en el izquierdo, ¿sí? Aquí, si ustedes se fijan, están las preguntas. ¿Ven que es, que es el be going to porque usamos el, el be? ¿Sí? Hey, vamos a hacer algo solamente para poder eh, como refrescar un poco. El verbo to be, tenemos tres, ¿verdad? Tenemos am, que es para qué sujeto, ¿se recuerdan? I. Para I, very good. I. ¿Y qué tal el is? ¿Para quién es? She, 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 it. O lo que conocemos como... Tercera persona. Third person. 
Exactly, como third person, right? Third person. Third person singular, right? Tenemos tercera persona del singular. Very good. ¿Y cuál es el último? You. R. ¿Para quién? You, they. Para, para we, you, they, right? Ok. Para we, we, you, and they. Perfecto. Very good. Exactly. Muy bien. ¿Por qué les digo eso? Porque vamos a usar el verb to be otra vez. Pero si ustedes se fijan en preguntas, right? And questions. Mm -hmm. Ok, aquí. Miren la pregunta. ¿Ven por qué está en negrita? Muy bien. ¿Qué es lo primero que va cuando hago una pregunta para futuro con el be going to? ¿Qué es lo primero que ven? El verb to be. Very good. Verb to be. Muy bien. Después va el subject. El subject. subject. Que si ustedes se fijan, puede ser el you como pronoun, sí, como el pronombre. O pueden ser, miren, el nombre de la persona. No hay problema. Cualquiera de los dos está bien. Hoy, ¿qué más tenemos después? Tenemos ya el, el be going to. Miren, solo be going to. ¿Por qué, chicos? Porque este que ven acá es un auxiliar que puede variar. Miren, be going, going to do, miren, to cook, to be, etc. Si ustedes se fijan, todo lo, lo, este, este verbo que va después del going to puede ser cualquiera. Y siempre está en su forma presente, porque estamos hablando en presente. Y después tenemos el complemento, compliment. ¿sí? The complement, of yes. course. Very, ¿Ven qué tal? Miren, very good. ¿Estamos bien hasta ahí? So far so good. ¿Hasta ahorita todo bien? So far so good. ¿Any questions? Yes. ¿Preguntas? No. ¿Habla no. ahora calle para siempre? ¿No? Ok, cool. All right. Very good. Algo que quiero que noten es que cuando dice, are you going to do it this weekend? Si ustedes se fijan, todos, absolutamente todas, son just no questions. Es son preguntas de sí o no, pero usando el be going to. ¿Se han fijado en eso? Miren. Usted dice, are you going to do anything this weekend? Como son preguntas de sí o no, la entonación, chicos, por favor, va a ser para arriba. Siempre, ¿sí? Ya vamos a practicar la entonación. Pero quiero que, se, que vean eso, que la entonación goes up. Siempre. Ahora bien, chicos, como es una pregunta de sí o no, vean cuál es la respuesta de inmediata. Miren, un simple sí. Y un simple no. ¿Se han fijado? ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? Miren, ¿cuál es la, la respuesta? ¿Cuál es la respuesta inmediata? Inmediata. Are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo el fin de semana? Usted dice, yes, sí, sí yes, yo voy, sí yo voy. O si usted dice no, no, I'm not, ¿verdad? O sí o no, cualquiera de las dos. Usted dice, is Kyla going to cook dinner for you? Yes, she is. O no, she's not. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Y al final dice, are your friends going to be there? ¿Van a estar tus amigos ahí? Yes, they are. No, they're not. Si ustedes se fijan, esta es la respuesta inmediata a la pregunta. Porque es un simple sí y un simple no. Porque solo le está preguntando, ¿usted va a hacer esto? Usted va a ir aquí. Ella va a cocinar. ¿Sí o no? Ahora bien. ¿Y qué pasa con este resto que tenemos acá? Bueno. Si usted quiere darle explicación extra. Lo puede hacer. Pero usted se fija que cuando usted responde inmediatamente a la pregunta. Utiliza el verbo to be. ¿Cierto? En afirmativo o en negativo. Ven, ahí, ven aquí esto. ¿Cuándo voy a usar yo el going to? Bueno, cuando usted le dé la explicación extra a la persona. Mire, 
¿Qué va a hacer algo el fin de semana? Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, I'm going to celebrate my birthday. ¿Sí? A usted le está explicando. ¿O qué, o qué va a hacer? ¿O si no va a hacer nada? No, I'm not. I'm going to stay home. ¿Ve la diferencia? Ve, está, ve, ve más o menos cómo va la cosa. ¿Sí? Ve. ¿Va a hacer algo? Sí. ¿Va a hacer algo? No. Si va a hacer algo, ¿qué va a hacer? Y si no va a hacer algo, pues que no va a hacer. Así de sencillo. ¿Sí? Es bien importante. Cuando usted responda, yes, coma, ¿se fijan que está la coma? Yes, coma, I am, punto. No, coma, I'm not, punto. Ahí ya estuvo, ya, ya le dio la respuesta directa a la pregunta. Pero le va a dar más información. Entonces, después del punto, usted empieza con el going to, pero también si usted se fija, hay algo que quiero que, que presten atención. Vamos a ver otra vez acá. Vamos a volver a compartirlo. Si ustedes se fijan, voy a ponerlo más grandecito también. Eh, cuando hacemos preguntas, el, el verbo to be va al principio, ¿no es cierto? Después va el sujeto y después el going to. Pero se fijan yeah. cuando respondemos. Miren, ahí le damos vuelta a la tortilla, por decir así. Primero va el sujeto, después el verbo del verbo to be, después el going to y después el verbo principal. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Miren. Pregunta, verbo to be, subject, going to, auxiliary, complement. Respuesta, el subject, el verbo to be, el going to, el, el main verb. Y el complement. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Ya? No. Ok. Let's practice. Let's practice pronunciation. ¿Les parece? Démosle, pues. Ok, guys. Repeat after me. Are you going to do anything this weekend? Are you going to do anything this weekend? No. Ay, qué barbaridad. Como que han comido. With energy, come on. Okay, once again, are you going to do anything this weekend? Are, are, you, are you going, going to, to do, do anything this weekend? weekend? Very good. Yes, I am. Yes, yes, I, am. yes I, am. I am. No, I'm not. No, no I'm, I'm not. not. I'm not. Vamos a responder la que vamos después de yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. I'm going, going to celebrate my birthday. No, I'm not. No, I'm, I'm not. not. I'm going to stay home. I'm going to stay home. Is Kyla going to cook dinner for you? Is Kyla going to cook dinner for you? Yes, she is. Yes, yes, she's, 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 she's going to cook a special dinner. Very good. No, she's not. No, she's no, not. She's, not. not. No. she's going to order takeout. She's, she's going, going to order takeout. Are your friends going to be there? Yes, they are. Yes, they are. They are. They are. They're going to stop by after dinner. No, they're not. No, they're, they're, not. They're, they're not. not. They're going to be away all weekend. They're going to be away all weekend. Very good. Vamos a pronunciar al guillo por ahí que definitivamente tenemos que todavía poder pronunciar un poquitito más. Ok. All right. Guys, ¿se acuerdan que cuando había una I apóstrofe M teníamos que pronunciarlo como contraction? Así como lo vemos acá. Entonces yeah. usted mm. diga, mire, am, 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 am,
Very good. ¿Se acuerda que también está la contracción de she? Usted sabe que es she is, right? Pero usted dice she's. Pero oiga bien, no diga cheese. Porque cheese es queso. Mira, she's. Mira, she's. Corto. She's. She's. Very good. Hoy vamos con el day. Tenga cuidado porque usted puede usar, puede irse como dare de, de, de ellos, ¿no? Y no sé, es dare. Es dare. Mire, dare, dare, dare. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Es una diferencia bien sutil. Bien sutil. Dare, dare es pronombre. Dare, miren, dare. Dare. Es este. Muy bien. Dare. Dare. Vaya, otra Dare. vez. Am. Am. Cheese. Am. Cheese. 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 Dare. 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 Very good. Dare. 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 Es que estaba practicando inglés, hermano. Ok, very good. Ok, sí. Vamos a ver entonces. ¿Qué les parece si hoy yo les hago la pregunta y ustedes me responden? ¿Sí? Pero me responden así como está allí. Me hacen una pausita, ¿eh? Y después, por ejemplo, dice, yes, I am, punto. Y después me siguen. ¿Les parece? Vamos a hacer, vamos a hacer al revés. Vaya, vale, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a pronunciarlo otra vez. There you go. Ok, guys. Vamos a ver. La primera. Hoy, perdón. Vamos a tener que ponerlo más grande, ¿verdad? All right. Ok, guys. Are you going to do anything this weekend? ¿Cuál sería la respuesta? Affirmative, guys. Yes, I am. Yes, I am. Ajá. Very good. Y negativo. Negative? No, no, I'm not. No, I'm not. not. I'm, not. I'm, not. I'm, I'm not. I'm going, going, to, home. going to stay home. Very good. A second question. Is Kyla going to cook dinner for you? Yes. Yes, yes she, she is. She's going to invite dinner. dinner. Special dinner. Special dinner. Negative? Not just no, no, she, she is not. She is going, going to tell you. No, she's not. Oigan, she's not. No, she's not. She's not. Okay. ¿Saben qué es take out? No. Fuera. Comida rápida. No, take out es lo mismo que decimos delivery, para llevar. Take out. Sí, ese se llama un phrasal verb. Sí, es un verbo compuesto de dos, de dos palabras. Very good. El último. Eh... Ah, no. Sí, 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 es cabal. Are, you, are your friends going to be there? Yes, yes, yes they, they are. are. They're, 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 they're going to stop after dinner. Vamos a ver otra vez. Yes, they are. They are going to stop by after dinner. Otra vez. Yes. Very good. And negative? No, no, they are not. They are going to be away all weekend. They are going to be away. Be away. Be away. Otra vez. Stop by. Repeat after me. Stop by. Be away. Be away. Cuando usted esto lo une, stop by, be away. Otra vez. Very good. Hoy chiquillos vamos a hacer algo. Hoy les voy a poner unas imágenes, sí. I'm going to uh, show you some pictures, algunas imágenes, y ustedes me tienen que decir qué van a hacer esas personas el fin de semana. ¿Sí? Solamente viendo las imágenes. O sea que Ooh. quiero que oigan she's, his, their, etc. ¿Sí? All right. Démosle, vamos a ver. Creo que esa no se la voy a tener que poner grande. Sí. Vamos a ver. Ajá. Es tan buena onda aquí la teacher. Ok. Vaya, vamos a ver la primera. ¿Qué tal este? What is he going to do? 
going to the dam. Mamal, chico. They or he? He's going to go dancing. He's going to dance. Yeah. Guys, is he going to say home? Is he going? No, right? No, he's not. He's not. No, he's not. Acuérdense que he's not. Vean quién es. Si es él, uno. Si son ellos, varios. Pero ahorita estamos hablando de solo él. Vaya, hoy sí, solo él. What about him? Is he going to go to the movies? No. No, no. he's not. He's not. He's not. He's not. He's going to read the book. He's going to read a book. He's going to read a book. Yes, a book. ¿Por qué decimos a book y no the book? A book y no the book. Porque no sabemos el nombre. Exacto. Vamos, sabe que vamos a leer un libro, pero no sabemos cuál de todos. Pero no sabemos cuál de todos. ¿Sí? Por eso es que decimos a book. Oye, ¿por qué tanto ruido? Oye, ¿por qué tanto ruido? Very good. Vamos al siguiente. What about him? ¿Qué tal él? He's going to swim. He's going to swim. In the last one, swimming. what about they? He's going to No, they, they. What day. about they? They, they are they watching. Are They are watching the movie. No, they are there. Exactly. They are going to watch. They are going to watch a movie. Very good. Excellent. Ahí vamos. Perfecto. Ven qué tal. Vaya. Exacto. Hoy vamos a hacer algo. We're going to play, role play. ¿Sí? Ajá. Vamos a ver quiénes son nuestras víctimas, perdón, nuestros primeros participantes. <ríe> ok, vamos, voy a compartir con ustedes eh, la primera, ¿sí? Y se los voy a mandar por WhatsApp. Espero yo que todo mundo esté por WhatsApp. Espero yo. ¿Verdad? Y si no está por WhatsApp, pues póngase en WhatsApp, porque yo se lo voy a mandar ahorita. Permíteme tantito, ya se lo mando. Y tengo que ponerlo acá, porque si no, no va. La quiero... quiero ver, voy a mandar una, pero ahorita vamos a mandar una, pero no va a ser la que quiero que vean ustedes, sino que va a ser otra. Ya se lo voy a mandar, permíteme. Ahorita se los mando, permíteme. Chancecito. There you go. Okay. Esta es la que quiero mandarles. Vaya, chicos, ya se lo mandé. Can you see it? ¿Sí? ¿Me pueden ver? Yeah, yes. Okay, cool. Yes. Va, perfect. Ese es el dialogue que nosotros escuchamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de role play? ¿Verdad que no es lo mismo, chicos? Vamos a practicar diferentes maneras o diferentes formas de poder desarrollar nuestro escucha. ¿Verdad que la, las primeras dos veces que, que escuchamos el, el audio solo fue escucha, ¿no es cierto? ¿Y se les complicó un poco? Sí se complica. Ahora bien, vamos a hacer otra forma. ¿Pero qué vamos a hacer ahorita? Vamos a empezar a desarrollar lo que se llama multiskill o multitasking. En otras palabras, usted tiene que estar haciendo dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero que escuchen, pero al mismo tiempo que traten de ir leyendo el dialogue. De esa manera vamos a combinar reading and listening. Y también, please pay attention to the pronunciation. ¿Sí? ¿Les parece? Démosle pues. Very good. Yes, teacher. Ok, cool. Déjenme ver acá. There you go. Ups. Otro. Ustedes ahorita solo van a escuchar el audio, pero quiero que vayan a la par con el reading. Déjenme pues. Ok. 72. Exercise 2. Conversation. Birthday plans. Listen and practice. 
Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm gonna go to my friend Kayla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice. Is she gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Are you sure? ¿Quiere que se lo ponga una vez más? No se escucha nada. No se escucha nada. Ah, vaya, vamos otra vez. Démosle pues. Qué raro. Y eso que yo se los compartí. ¿Qué tal hoy? Vamos a ver. Permítanme. Se lo escuché. ¿Usted se lo escuchó? Es que lo que pasa es que mucha. No hagan tanto ruido. Vamos a ver. Démosle. Page 72. ¿Qué tal hoy? ¿Hoy sí? Yes. Back yes. Size 2. Pero no hagan Conversation. Birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Uh -huh. All right. You want to listen one more time, or are you okay? Una vez más, o están bien? Una vez más, por favor, por favor. One more time. Ay, vaya, pues, soy de buena onda. Le dije tres veces. Okay, this is the last one, okay? Dele, pues, vamos a ver. Okay, here you go. Page 72, exercise 2, conversation, birthday plans. Listen and practice. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake, too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Uh-huh. All right. So, there you go. Enough, right? Sí? Muy bien. Suficiente. Mm -hmm. Espero que hayan estado viendo y escuchando para poder pronunciar bien. Chan, 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 chan. Who's going to be our first victim? Vamos a ver. Dedocráticamente, ¿les parece? Excelente. Muy bien. Estoy pensando en un nombre, de, en un número. I'm thinking about a number. Estoy pensando en un número. Eh, from 1 to 10. Del 1 al 10. Can you give me one number? ¿Me puedes dar un número, Dieguito? 7. Eh, no. Eh, Carlos Antonio. Hoy no me digas que no te funciona. Yes. Ok, ok, ok. So, el 7 no, descartado. Del 1 al 10. El 2. No. Eh, Albita. Portal. Paredes. Low. Portal, perdón, portal. Ah, ok. Y después paredes, obviamente. Five. No, no, fi, no. Ok, paredes. Now it's your turn, girl. Three, teacher. No, three, three. no. Three, no. No, no, no. Ajá. Osvaldo, what about you? Six, teacher. Six? No. What about you, Ciro? Eight. Yes, you're the lucky one. Congratulations. El ocho, muy bien. Nuestro primer, nuestra primera víctima. Perdón, nuestro primer participante, perdón. Ok. Eh, vamos a, a escoger una chica, ¿les parece? Ok, ok. I'm, just the girls. I'm thinking a number between one and, let me check. Mm, mm, mm. Between one and thirteen. Eh, Cindy, <coughs> give me one number. Dame un número. One. No. Eh, Gladys. <laughs> Five. No, you're a lucky one. Fatima. Ten. Yes, congratulations. <laughs> She's like, mm. okay. <laughs> bueno, ¿qué les parece si hacemos nuestro primer role play? <clears throat> Entonces, Ciro, of course, you're going to be the man, right? Por supuesto. Y Karina, tú vas a ser 
the good girl. ¿Sí? Muy bien. Okay. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el escenario? Bueno, ¿cómo se llama el diálogo, chicos? What's the name of the dialogue? What are you going to do on your birthday? ¿Sí? Yes. Ok. Ok. What are you going to do on your birthday? Escenario number one. Action. ¿Quién empieza? Angie, tú empiezas, Karina. Are you going to do anything exciting this weekend? Ay, no, wow. pero, pero, wait, wait, wait. pero por favor, como hay entusiasmo. <risa> <risa> sí, como, y, por ejemplo, ¿saben qué? Hagan una casa. Cuando, por ejemplo, tú quieres saber algo de tu amigo, ¿verdad? Que tú dices, y, y, vas a hacer algo el fin de semana. El fin de, right? ¿Like that? Entonces, hace de caso, Karina, que Ciro es tu gran charada del alma, ¿sí? Y entonces le dices, ¿y Ciro, are you going to do anything? ¿Sí? Así, con, con feeling, right? Vaya, entonces, are you going to do anything on this weekend? En scenario number two, action. Ok, Karina, go ahead. Are you going to do anything exciting this weekend? Very good. Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is exactly? It's August 9, Sunday. So, where are you playing? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake, bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Very good. Congratulations. Excelente. <laughs> Very good, very good. Good job, guys. Al hacer la primera vez, está muy bien, eh? Congratulations, yeah. Muy bien. Veamos a las otras víctimas, perdón, a las otras participantes. Carlitos Antonio, very good. ¿Tú eres uno? Yeah. Y vamos a ver, Ingrid. Ingrid Arely Fabián. <coughs> ok, ok. What are you going to do on weekend? El scenario number three. Action. Te toca, Ingrid. Are you going to anything ex exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. Where is, where is exactly? It's August 9th, Sunday. Mm -hmm. so, so what are you playing? I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook the special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, uh, I'm not sure. Very good. Excellent. Very good job, guys. Excellent. Very good. Just let's practice some pronunciation, okay? We we we'll continue with the other uh, victims. Sorry, with the other participants. Okay. Repeat after me, guys. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything? No, 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 no. Everybody together. Come on. Yeah. Okay. One, two, three. Are you going to do anything exciting this weekend? Are you going to do anything exciting this weekend? Very good. Vamos a corresponder. Well. Well, well, I'm well. going to celebrate my birthday. I'm going, going to, to celebrate, celebrate, my, to celebrate birthday. my birthday. Oh, happy birthday. Oh, oh happy, happy birthday. birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday. Esta pregunta es algo complicada la pronunciation. When is it exactly? When is, when is it exactly? It's August 9th, Sunday. It's August 9th, Sunday. 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 So, what are your plans? I'm going to go to my friend Kayla's house. I'm going to go to my friend Kayla's house. Go go friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. She's going to cook a special dinner for me. For me. Nice. 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 She's going to bake a cake too? Is nice. she going, going to bake a cake? Bake a cake? Bake a cake? Nice. Bake a cake? Bake a cake? I'm not sure. Oh, I'm, I'm not sure. I'm not Very sure. good. Sure. Excellent. Sure. Demolo otra vez. Another big team. Oh, no. Elsa Natalia. Very good, girl. And uh, who's going to be Philippe? Uh, 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 uh. Dennis Lou, would you like to participate? Yeah, very good. 
Would you like? No, he's going to participate. Pero le quiere participar, no que va a participar hoy. Fíjate que conmigo hay dos posibilidades. ¿Participas o participas? ¿Cuál quieres? Participas, right? Ok, Denise, ¿estamos listos, Denise? Yep. Ok. Bueno, vamos, primero, Angie, le, te toca a ti. What are you going to do this weekend? Escenario okay. number four. Action, Natalia. Vamos, primero. Are you going to do anything exciting this weekend? Yes, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is exactly? Repeat, please. Um, oh. Problem uh, with my internet. Repeat, please. Oh. Okay. Oh, happy birthday. What is, what is it exactly? Denise tiene problema ahorita, right? Con el internet. Yeah. No te preocupes, Denis. Trata de solucionarlo, ¿sí? Tranquilo. Y le voy a okay, pedir a otro okay. chico que le ayude a Natalia. Que no te preocupes, tú tranquilo. Uh, vamos a ver. Mr. Armando Antonio Bolaños. Mr. Armando Antonio Bolaños. Se la necesita. <risa> ¿Se la necesita con urgencia? ¿Será que también tiene problemas con el internet? Yes, will be. Creo que sí. ¿Quién más? Eh, 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 eh. Dieguito, ¿qué te parece tú? Okay. Wow, ¿quién tiene ese ruido? ¿Quién hace tanto ruido? Ok, muy bien. Natalia y Dieguito, ¿te parece? Yes. Ok, go ahead. You can start, Natalia. Okay. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So what are you are your plans? I'm going to do my friend's Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Hmm. Ay, no, pero con emoción. <laughs> Yo sé que es la primera, right? Porque, pero quiero que poco a poco vaya sonando menos leído y más natural. Sé que es la primera, así que no se preocupen, tranquilo. I understand that. Pero poco a poco. Iba a creer que el señor Antonio Bolaños andaba trayéndose un café, pero ni a nadie lo invitó. Qué bien. <laughs> I'm just kidding. Sorry, teacher. <laughs> I'm sorry, teacher. I'm just kidding. Ok, muy bien. Natalia and uh, Dieguito. Ok, can you do it one more time? Más, otra vez, pero así como, como que son grandes cheradas. Y, uh, ¿Qué vas a hacer, fin de? Right? Okay. ok, all right. So what are you going to do as scenario number five? Action, go ahead. Natalia. Are you going to do anything? <laughs> ah, me cortó Are you la going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Uh -huh. Oh, happy birthday. When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your friends? I'm going to do to my friends Kyla's no, no, house. Espérate, espérate, eh, Dieguito. I'm going to do or I'm going to go? I'm, I'm going to go. go. Ok, repítalo otra vez. I'm going to go to my friend Kyle, Kayla's house. Uh -huh. She's going to cook an, a special dinner for me. Ok, o, disculpe, Dieguito, pero lo vamos a tener que volver a repetir. Ay, Ay. qué barbaridad. Ok, desde el principio, I'm going to go. Ahí. I'm going to go my. I, no, otra I'm, vez, otra vez. Ahorita. Este, por este Diego lo empezó. Démosle. Okay, Dele otra vez, Dieguito. Tú puedes. 
I'm going to go to my friend Kayla's house. She's going to cook a special dinner for me. Bravo, excellent, continue. She's nice. Is she going to bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Excellent, very good. Jamás se te va a olvidar esa frase. Eh? And never in your entire <laughs> life. Never. Okay, very good, excellent. And last but not least, Beatriz. Hoy Beatriz Ramírez, hoy sí vas a participar, ¿eh? Nada que de cuentos que no, nada. Ok, very good. Y hoy sí, Mr. Antonio Bolaños, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí. Ok. All right. Pero, ¿Me puede? Perdón, este, no. no estoy agregado en el, en el chat del, del ¿Y WhatsApp. ¿Y por qué no, no está tengo, agregado? Pues. No he tenido el, el, el enlace. ¿Cómo no? Usted tiene el enlace donde le mandaron el correo con todos los detalles del. Ya del... Lo busqué, eso, eso estaba buscando ahorita, pero ¿Y, no, ¿Y no lo tiene? No. Ah, permítame entonces, pues de, hacemos una pausita, chiquillos. Vamos a ver si sí, lo tiene que tener. Ahorita se lo mando para que usted, pues, también esté, ¿verdad? Porque tenemos que estar todos en la jugada. Vamos a ver. Vamos a mandarle el enlace. All right. Ah, ¿Y por qué no me había dicho eso? Estaba esperando, pero la veía emocionada con los demás compañeros. Ay, ¿verdad? Ay, va a creer que a mí me echan la culpa. Ajá. Vaya, ahorita, ahorita lo vamos a poner en el chat, ¿sí? Antonio, ¿sí? Entonces, en el chat de, de Zoom, entonces solo le das clic ahí. Y te, y te rolas y ya. Ok. Entonces, como don Antonio va a tener que enrolarse, vamos entonces con Beatriz y mi querido Osvaldo Arturo López. ¿Qué le parece? Excelente. Very good. Very good. Ok. What are you going to do this weekend in scenario number six? Action. Are you going to do anything exiting this weekend? Well... I'm going to celebrate my birthday. Mm -hmm. Oh, happy birthday. When is the, when is exactly? It's August night, Sunday. So what are you planning? I'm going to go to my friend Kyla's house. She going to cook a uh, special dinner for me. Stop there, permítame. Vuelvamelo a repetir, por favor, Mr. Osvaldo. I am going to no, go to... No, otra vez, otra vez. I am or I am? Uh, I'm going to go to my friend's, my friend, Kaila's house. Ajá, She's very good. going to cook otra vez. a special dinner for me. Otra vez, el she. I'm going to... Esta teacher, la voy a ahorcar, dele. She, she is going to cook a special dinner for me. Eso, la S me faltó. Muy bien, continúe. Nice. She's going to bake a cake too. No, otra vez. Vea. ¿Es pregunta nice. o repuerta? Es una pregunta. Entonces, ¿qué es lo primero? Ok. Ajá. Nice. She, no, she otra goes. vez, otra vez. Nice, nice. estamos bien. Nice, ajá. Uh -huh. nice. nice. Is, Is she, she going to bake a cake too? Yay, very good. Ajá, uh -huh. Bake a cake. Bake a cake. Oh, I am not sure. Otra vez. I'm not sure. Very good. Ay, uh -huh. esa es la DJ. Por su cómo llegar a las 11, no hay problema. No me digas. Yeah. Very good. Ya ve, yo sé que es, ¿sabes por qué te lo digo? No por molestarte, sino que porque es cierto que tú sabes que es el I am. Yo sé. Y tú sabes que es el is. Tú sabes. Pero cuando veas una contraction, pronounce the contraction way. ¿Sí? Y sabes también qué pasó, vea, que como eh, Osvaldo estaba diciendo... Eh, I'm going to, she's going to cook. Entonces tú tenías el she is como, como affirmative sentence. Pero a ti te, sí. te, te tenía que, tenías que cambiar el cassette y tenías que usarlo hoy como pregunta. 
Entonces, eso yeah. fue lo que ahí. Pues, sí, es que, Osvaldo es el culpable. Exacto. No, just kidding. No, just kidding. ¿Ves cómo, ¿Ves cómo la memoria te juega truco? Entonces, a claro. ti te, te tocaba darle vuelta y tú dices, ay, pero es que yo no estoy haciendo pregunta, respuesta, estoy haciendo pregunta. Y sería, y she. ¿Ah? Yes. ¿Verdad? ¿Ves? No es lo mismo escritura, gramática, speaking. No es lo mismo. Gestión. Totalmente diferente. Por eso es que te hablé. Sé que vas a soñar hoy con el big boy y, tu, y conmigo. I know that. <risa> pero, ¿sabes? Yo me interesa calidad. Good pronunciation. Ahorita lo que me interesa es la pronunciation y que se acostumbren a la pronunciation. Después, chicos, vamos a ir trabajando más en el speedness, que sería en la velocidad con que tú dices las cosas, con las que tú la preguntas y con que tú las respuestas. Eso no hay ningún problema, ¿sí? De hecho, mañana vamos a trabajar mucho la fonética y la pronunciation, sobre todo de esto. Porque te acuerdas que cuando escuchaste el, el listening del, del dialogue que acabas de practicar, ¿verdad que no se oía mucho el going to? No. no ¿Verdad que no. Se, se, se oía? She's gonna, right? Gonna, gonna. como gonna. Exactly. Gonna. Exacto. Entonces vamos a practicar el reduction, la reducción del going to. Se escribe going to, uh -huh. pero la pronunciation es diferente, aunque sí, Carlitos Antonio. También está el gonna, el told ya, el no ya, todo eso que es como conocido como el slam, ¿sí? O el lenguaje así coloquial. Pero, y se lo puede enseñar, pero también le puede enseñar luego otra cosa, ¿les parece? Muy bien, chiquillos. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo, hable ahora, ok, para siempre? ¿Fátima ya se va a dormir? <ríe> I'm just teasing you. No, I'm just kidding. ¿Algo muy bien? ¿Cómo van? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, reclamo? ¿Todo clarín, clarado? ¿Como el agua cristal o como la horchata? Horchata. Ay, estoy frita, entonces. Estamos fritas, Anita. Entonces, ¿sí, sí? ¿estamos bien ahorita? Sí. ¿Sí? Yes. Ok. Yes. Very good. Pero mañana va a aclarar. Es bueno. Ah, no, sí. No, pero ¿tienes alguna duda, Anita? Pues yo no, 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 entiendo, no entendí mucho con el going. Ah, hacemos una cosa. Eh, pi piensa mucho lo que acabamos de ver y eh, anota tus dudas específicas que tengas, ¿sí? Y como mañana sí. vamos a hacer un recap, entonces, ¿te parece si ahí las despejamos? Vale, gracias. ¿Sí? Vale, chévere. Bueno, chiquillos. Genial, un segundo día de, las, de la primera semana. Ya van a ver que el tiempo va a pasar súper rápido porque ya pasó la hora. Hasta nos pasamos. <ríe> bueno, chicos, un gusto tenerlos en segundo día. Buen provecho a los que no han comido. Y hugs and kisses. Nos vemos. Chao. Bye. 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 Good night. Good night. Good night. Good night.